ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து எரித்ரோபோயசிஸ் எரித்ரோபோயசிஸ் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எரித்ரோசைட்ஸ் அதாவது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரெட் பிளட் செல்ஸ் அதை பற்றி ப்ரீஃபாக இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் தட் வேர்டு எரித்ரோபோயசிஸ் மீன்ஸ் இந்த எரித்ரோபோயசிஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து இட் இஸ் டெரைவ்டு ஃப்ரம் டூ கிரீக் வேர்ட்ஸ் ஒன் இஸ் எரித்ரோ விச் மீன்ஸ் ரெட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் போயசிஸ் விச் மீன்ஸ் மேக்கிங் இல்லை மேக் அதாவது ரெட் பிளட் செல்ஸை வந்து மேக் பண்ணுற ப்ராசஸ் அதனால தான் அதை வந்து எரித்ரோ ப்ளஸ் போயசிஸ் எரித்ரோபோயசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து எதுக்காக ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம பாடியில் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம பாடியில் எதுக்காக அதாவது சிம்பிளாக வந்து ஆர்பிசி நம்ம பாடியில் எதுக்கு ஆர்பிசி இருக்குது ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எதை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு டிஷ்யூஸ் அண்ட் செல்ஸ் வைல் இட் அசிஸ்ட் இன் எலிமினேட்டிங் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃப்ரம் டிஷ்யூஸ் நம்ம பாடியில் இருக்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல்லுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வந்து தேவை ஸோ அந்த ஆக்சிஜனை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு வைட்டல் ஃபங்க்ஷனாக கேரி அவுட் பண்ணுற ஒரு செல் தான் வந்து ஆர்பிசி அஸ் த சேம் டைம் அந்த அந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது என்னது ஒன்று கொடுத்துட்டு இன்னொன்று வாங்குறது ஸோ கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுனா ஆக்சிஜனை கொடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வாங்கிக்கும் ஸோ அந்த வாங்கிட்டு வந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை லங்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு லங்ஸ் வந்து அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணிடும் ஸோ இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான வைட்டல் செல்லு தான் வந்து ரெட் பிளட் செல் ஸோ அந்த ரெட் பிளட் செல் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் எரித்ரோபோயசிஸ் எரித்ரோபோயசிஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பிகின் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது நீங்கள் வந்து கருவில் இருக்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பட் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஆர்கன்ஸில் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் லைக் ஸ்ப்ளீன் அப்புறம் போன் மேரோ அங்கே தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்ருக்கோம் பட் லேட்டர் நம்ம வந்து நம்ம பாடிக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர்லி அதாவது ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் போன் மேரோவில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ரெட் போன் மேரோ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ளாட் போன் லாங் போன் ஷார்ட் போன் அதில் இருக்கிற அந்த லாங் போனில் இருக்கிற அந்த எஃபிஃபைசஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில ஏரியாஸில் வந்து ரெட் போன் மேரோ அப்படிங்கிற ஏரியா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல தான் அந்த செல்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்புறம் எரித்ரோபோயசிஸ் வந்து எப்போ வந்து அதிகமாக நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நம்ம பாடியில் ஆக்சிஜன் டெப்ளியூஷன் இருக்கோ அதாவது ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து எப்போ கம்மியாக இருக்கோ அந்த டைமில் வந்து கிட்னி செல்ஸ் வந்து ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு டிடெக்ட் பண்ணி கிட்னியிலேருந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் அது என்னென்னா எரித்ரோபோயிட்டின் எரித்ரோபோயிட்டின் இஸ் அ ஹார்மோன் விச் இஸ் விச் இஸ் ரெக்வைர்டு ஃபார் ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் எரித்ரோபோயசிஸ் அதாவது எரித்ரோபோயசிஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற ஹார்மோன் எரித்ரோபோயிட்டின் எப்போ வந்து நம்ம பாடியில் வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பாடி டிடெக்ட் பண்ணுதோ அந்த டைமில் கிட்னி செல்ஸ் வில் செக்ரீட் த ஹார்மோன் எரித்ரோபோயிட்டின் விச் வில் ஸ்டிமுலேட் எரித்ரோபோயசிஸ் விச் வில் ஈவென்ச்சுவலி ரிசல்ட்ஸ் இன் த என்ஹன்ஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் என்ஹன்ஸ்டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்பிசி விச் அசிஸ்ட் இன் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் விச் வில் ஓவர் டியூ த ஆக்சிஜன் டெப்ளீஷன் அதாவது சிம்பிள் ப்ராசஸ் ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால் கிட்னி செல்ஸை வந்து எரித்ரோபோயிட்டின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது தென் அந்த எரித்ரோபோயிட்டின் வந்து எரித்ரோபோயஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஸோ ஆர்பிசி வந்து நிறைய ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நிறைய ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்குது ஸோ நிறைய ஆக்சிஜன் வந்து செல்ஸுக்கு ரீச் ஆகுது ஸோ ஆக்சிஜன் டெப்ளீஷன் வந்து நார்மலுக்கு வந்துடுது ரொம்ப சிம்பிள் இதை தான் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் அதாவது ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதை வந்து கண்ட்ரோல் கொண்டு வரும் இப்போ வந்து எரித்ரோபோயசிஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ எரித்ரோபோயசிஸ் எங்கே நடக்குது ரெட் போன் மேரோவில் ரெட் போன் மேரோவில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த பிளட் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கான ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பேர் இருக்குது அது என்னென்னா ஹீமோசைட்டோபிளாஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா இது தான் வந்து ஆர்பிசியாகவும் மாறும் டபுள்யூபிசியாகவும் மாறும் பிளேட்லெட்டாகவும் மாறும் இதில் ஆர்பிசியாக மாறக்கூடிய செல்
அதுலேருந்து ஆர்பிசி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இனிஷியேஷனாக இருக்கிற ஒரு செல் வந்து ப்ரோ எரித்ரோ பிளாஸ்ட் ஸோ இங்கேருந்து என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஸோ அந்த ப்ரோ எரித்ரோ பிளாஸ்ட் தான் வந்து ஃபைனலாக ஆர்பிசியாக மாறப்போகுது ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோ எரித்ரோ பிளாஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போகும் அது பார்த்திங்கன்னா இயர்லி எரித்ரோ பிளாஸ்ட் தென் லேட் எரித்ரோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த செல் வந்து டெவலப் ஆகும் அதாவது ஃபேஸ் ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா ரைபோசோம் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும் ஸோ அந்த செல்லுக்குள்ளார வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ செல் வந்து ஓவரால் ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து ஒரு ஃபேஸ் இதுக்கப்புறம் அதாவது இயர்லி எரித்ரோ பிளாஸ்ட் அப்புறம் லேட் எரித்ரோ பிளாஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நார்மோ பிளாஸ்ட் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜை வந்து ரீச் பண்ணும் இந்த ஃபேஸில் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த செல்லில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் வந்து செல்லை விட்டு எலிமினேட் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த செல்ஸில் வந்து நியூக்ளியஸ் வெளியே போகிறதுனால சர்ஃபேஸ் ஏரியா நிறைய இருக்கும் ஸோ ஹீமோக்ளோபின் அக்கமுலேஷன் நிறைய இருக்கும் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா இப்போ மற்ற செல்ஸ் எல்லாம் நியூக்ளியஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இடத்த வந்து அடைச்சிட்ருக்கோம் பட் இந்த ஆர்பிசியில் பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இருக்காது ஏன்னா நியூக்ளியஸ் இல்லாததுனால தான் அந்த ஆர்பிசிக்குள்ளார நிறைய ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ட் வந்து இருக்குது அதனால் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நடக்குது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கிற செல்லுக்கு பேர் நார்மோ பிளாஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த நார்மோ பிளாஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உருவாகிற செல்லுக்கு பேர் ரெட்டிக்குலோசைட் அதாவது இந்த ரெட்டிக்குலோசைட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் பட் இந்த ரெட்டிக்குலோசைட்டில் நியூக்ளியஸ் இருக்காது பட் தேர் வில் பி மோர் ஆர் ஹையர் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் ஸோ ஹீமோக்ளோபின் வந்து நிறைய இருக்கும் நியூக்ளியஸ் இருக்காது அதுதான் ரெட்டிக்குலோசைட் இந்த ரெட்டிக்குலோசைட் தான் ஃபைனலாக ரெட் போன்லேருந்து லீவ் ஆகும் அதாவது ரெட் போன் மேரோவில் வந்து இந்த ரெட்டிக்குலோசைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு அதாவது இதுதான் ஆர்பிசி பட் அதை வந்து ரெட்டிக்குலோசைட்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த ரெட்டிக்குலோசைட் வந்து அங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகி பிளட் சர்க்குலேஷன் ரீச் பண்ணிவிடும் பிளட் சர்க்குலேஷனை ரீச் பண்ணி ஃபார் டூ டேஸ் இட் வில் ரன் வித்தவுட் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஸ் ரெட்டிக்குலோசைட் ஸோ இது வந்து பிளட்டில் வந்து டூ டேஸ்க்கு வந்து வெறும் ரெட்டிக்குலோசைட்டாக மட்டும் சும்மா சுற்றிட்ருக்கும் இந்த டைமில் த செல்ஸ் வில் கெட் மெச்சூர் அதாவது அந்த டைமில் வந்து அந்த செல் வந்து மெச்சூர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபைனலாக டூ டேஸ் கழித்து த செல் இஸ் நான் ஆஸ் ஆர்பிசி ஆர் ரெட் பிளட் செல் ஆர் எரித்ரோசைட் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் எரித்ரோ போயசிஸ் அண்டு நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷனில் ரெட்டிக்குலோசைட் பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஒன் பர்சன்ட் தான் இருக்கும் மீதி இருக்க நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து மெச்சூர்டு ஆர்பிசி வைல் ஒன்லி ஒன் பர்சன்ட் இஸ் ரெட்டிக்குலோசைட் அப்புறம் ஒரு வியப்பான விஷயம் என்னென்னா நம்ம பாடியில் வெறும் ஒரு செகண்டில் டூ மில்லியன் ஆர்பிசி செல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் அதாவது வெறும் ஒரு செகண்டில் இருபது லட்சம் ஆர்பிசி செல்ஸ் அதாவது இருபது லட்சம் ரெட்டிக்குலோசைட் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷனில் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் பட் இது வந்து என்ன தான் ரிலீஸ் ஆனாலும் இருபது லட்சம் செல் வந்து ஒரு செகண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் அந்தளவுக்கு வந்து எலிமினேஷனும் வந்து வேகமாக நடந்துகிட்ருக்கும் ஏன்னா ஆர்பிசியோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் அண்ட் நம்ம பாடியில் பார்த்திங்கன்னா லட்சக்கணக்கான ஆர்பிசி வந்து இருக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா அது என்ன தான் இருபது லட்சம் ப்ரொடியூஸ் ஆனாலுமே அந்த டெத் ரேட்டும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இட் வில் பி மேக்கப் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹீமோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எரித்ரோசைட்ஸ் ஆர் எரித்ரோபோசிஸ் இதை வந்து சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க வந்து கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க எரித்ரோசைட்டோட ஃபார்மேஷன் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு அண்ட் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ ஆன்சர்ஸ் யுவர் கொஷின் ஸோ இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் மென்ஷன் இட் இந்த கமெண்ட்ஸ் அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீ